Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Türchen. In meiner Welt ist heute der vierte Advent, also ein Sonntag und wir lassen es ein bisschen ruhiger angehen. Christian ist auch gerade hier. Wir haben gemeinsam die zweite Version seines Lebens von Frau Holle geschaut und haben Christmas gecrunched, nicht gebruncht, sondern gecrunched. Und ja... Dann werden wir gleich noch mit Wally rausgehen und dann machen wir endlich etwas Schönes. Und zwar werde ich zum ersten Mal in meinem Leben Schlittschlaufen gehen. Und ich bin mega gespannt, wie das so sein wird, ob das so ähnlich sein wird wie Inline Skaten und ob ich überhaupt vom Fleck wegkomme. Aber bevor wir das machen, steht natürlich wieder das Adventskalendertürchen von Jasmin an. Und das ist dieses hier. Hier steht drauf, wenn die vierte Kerze leuchtet, leuchten unsere Herzen auch. Denn bald schon können wir genießen den familiär, familiären Weihnachtsbaum. Das werden wir jetzt öffnen. Und uns kommt wieder mal ein Blog entgegen. Eine Einkaufsliste. <lacht> Und hier steht noch auf dem Zettel, zu Hause ist da, wo man den Einkaufszettel vergessen hat. Ja, <lacht> da kann ich auch ein Lied von singen. Aber ja, sieht sehr schön aus. Wir haben Tee, eine Kerze, Schoki, ein Raffaello, Schokolade und ein Duplo. Und hier haben wir noch ein kleines Schriftröllchen. Ich mache es mal auf. Und hier ist wieder eine Storytime vom 14.05.2021. Weißt du noch, als wir einen ganzen Tag für uns hatten? Es entstand mein Lieblingsfreitagsvlog. Wir sind über Wald und Wiese spaziert. Ich habe 18 Euro Wechselgeld im Auto gemacht. <lacht> ja, ich weiß es noch. Wir haben 18 Euro Wechselgeld im Automaten vergessen. Und wir sind 19.000 Schritte gelaufen. Wir haben Ponys und Pfauen und Hasen besucht. Ich bin barfuß gelaufen. Zum Mittag gab es Quark und von uns geschälte Kartoffeln. Shanti und Jasmin, sorry. Weißt du, Jasmin, das Lustige ist, immer wenn ich zu Hause bin und zum Beispiel sage, dass du zu Besuch kommst, dann fragen sie erstmal, wer kommt. Und dann das Erste, was sie dann sagen, ach, das ist doch die, die bei uns Kartoffeln geschält hat und sich mit Quark vollgesaut hat. Du wirst, glaube ich, für immer in meiner Familie mit diesem Tag in Verbindung bleiben. Und für alle anderen, die Leute, die sich gerne diesen Freitagsvlog auch nochmal anschauen möchten, können das gerne tun, denn er ist ja online verfügbar für alle. Ich verlinke euch den nochmal in der Beschreibungsbox, da könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Ja, das war auch einer meiner Lieblingsfreitagsvlogs, muss ich ehrlich sagen. Es war echt schön, dass ich dir so meine Heimat zeigen konnte. Und ja, vielen Dank für das Türchen heute und für die Erinnerung. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Merry Christmas, Baby Reindeer's coming out to play Santa Claus is packing the presents Making sure you've been behaving okay Merry Christmas, honey yeah. The snowman's dusting off his hat Putting on the show for everybody Give them a smile that lasts another year Christmas, baby. The snow is laden two feet 
zurück und um ehrlich zu sein, bin ich echt geschafft vom Tag. Also das Eislaufen war eine mega coole Erfahrung. Am Anfang, als wir noch nicht auf dem Eis waren, dachte ich mir, ach ja, das läuft sich ja ganz leicht und so. Und dann auf dem Eis dachte ich mir, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann nichts werden. Leider war heute sehr viel los gewesen. Klar, es ist Sonntag gewesen, da haben alle frei, da wollen das alle nochmal ausnutzen vor Weihnachten. Und es war wirklich sehr schwierig gewesen, weil zum einen waren da richtige Profis, sage ich jetzt mal, die so jede kleine Lücke genommen haben und sich gedreht haben und ganz, ganz schnell unterwegs waren und dafür war die Fläche einfach zu klein. Und zum anderen waren auch extrem viele kleine Kinder gewesen, die natürlich noch nicht so dieses Verständnis haben wie, okay, wenn ich jetzt loslaufe, dann gucke ich erstmal, ob da noch jemand kommt sondern die starten einfach und wenn du da auch gerade irgendwie losläufst oder hinter denen zufällig langläufst und nicht richtig bremsen kannst, ja, das kann nicht immer gut ausgehen. Daher bin ich sehr, sehr vorsichtig gewesen. Ich fand, in der Mitte hin ging es. Da habe ich mich ganz gut reingefunden, wie man das so machen muss durch mein Inline Skaten, was ich auch nicht so gut kann, aber habe ich zumindest so eine Grundvorerfahrung, sag ich jetzt mal. Aber naja. Es war doch sehr anstrengend gewesen. Ich habe auch gemerkt, dass meine Füße sich ständig irgendwie verkrampft haben. Christian ist auch am Ende immer besser geworden, aber irgendwann ging es nicht mehr. Naja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen möchte. Eigentlich hätte ich schon Lust, aber so wie das war mit dieser kleinen Halle, war nicht so meins gewesen. Wenn da gar keine Menschen gewesen wären, dann würde ich sagen, ja, die Rechnung kommt für mich aus. Aber mit so vielen Leuten auf so wenig Platz, das war einfach... Hm. War schwierig gewesen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Und ich werde jetzt auch noch einen ruhigen nur noch machen, weil ich bin, wie gesagt, echt ziemlich müde und geschafft vom Tag. Und morgen geht es dann auch schon in die Heimat. Und ich freue mich mega darauf, dass Wally dann wieder ohne Geschirr, ohne Leine bei uns in dem Garten hin und her flitzen kann, wie er das mag. Und ja, dann ist auch schon bald Weihnachten. Vlogmas ist dieses Jahr echt extrem schnell umgegangen. Und ich habe immer noch einen Puffertag. Ich frage mich, wann ich den noch einlösen soll. Morgen auf jeden Fall nicht. Vielleicht übermorgen. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Aber auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Wir sehen uns ja morgen sowieso wieder. Macht es gut und bis dahin.